యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు అందరికి కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఈరోజు మా పెద్ద అబ్బాయి గౌరవ్కి వాళ్ళ స్కూల్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు ప్రిపేర్ ఎ హార్స్ కార్ట్ విత్ కార్బోర్డ్ షీట్ యాజ్ షోన్ విలో ఈ విధంగా మనం ఒక గుర్రపు బండిని అట్ట ముక్కలతోటి తయారు చేసుకొని రమ్మని చెప్పి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు సో ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా తయారు చేయాలి ఏందనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా వీడియో ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం మనం నేను కార్బోర్డు కొంచెం లావుగా మరి సన్నగా కాకుండా కొంత లావుగా ఉన్నటువంటి కార్బోర్డు పీసెస్ని తీసుకున్నాను దీంట్లో ఫస్ట్ మనము వీల్ని తయారు చేసుకుందాం వీల్ని తయారు చేసిన తర్వాత మిడిల్లో ఉన్నటువంటి బేస్మెంట్ పార్ట్ని తయారు చేసుకుందాం ఓకే అండి వీల్ సర్కిల్ని తయారు చేసుకోవడానికి నేను డిస్క్ని తీసుకున్నాను సిడి డిస్క్స్ తెలుసు కదా మీకు మనకి ఇంత ముందు పెన్ డ్రైవ్ లేకముందర సిడీలు ఉండేటటువంటివి ఇదైతే కరెక్ట్గా వీల్ సైజుకి సరిపోతుంది సో ఈ కార్బోర్డ్లో కూడా ఇది కరెక్ట్గా లెంత్ మనకి సరిపోతుంది టూ పీసెస్ వస్తాయి టూ పీసెస్ మనం ఒక కార్బోర్డ్లో తయారు చేసుకోవచ్చు అందుకని చెప్పి నేను ఈ డిస్క్ని అయితే తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మనము పెన్ తోటి లైన్ని డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసుకున్న తర్వాత జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి ఓకే సరే కరెక్ట్గా టూ వీల్స్ వచ్చే విధంగా మనము దీన్ని షీట్లో దీన్ని డ్రా చేసుకోవాలి కొంత గ్యాప్ తీసుకోండి మరీ దగ్గరికి తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే కట్ చేసుకునేటప్పుడు కొంత ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి షీటు కొంత వెడల్పుగా గ్యాప్ తీసుకోవాలి గ్యాప్ తీసుకొని ఈ సర్కిల్ మనం డ్రా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా ఈ సర్కిల్ని పెన్ తోటి డ్రా చేసుకోవాలి క్లియర్గా మనకి షేప్స్ అయితే వచ్చేసాయి దీన్ని ఇప్పుడు మనము సిజర్ తోటి జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి సైడ్ నుంచి కట్ చేయండి డైరెక్ట్గా కట్ చేయొద్దు కట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా సర్కిల్ లోపలికి వెళ్ళకుండా సర్కిల్ బయటే కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ సైడ్స్ అంతా కూడా కట్ చేసేసుకోండి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఈ భాగాన్ని కట్ చేసేయండి ఎక్కువ దూరం కట్ చేయకుండా కొంత కొంత కట్ చేసుకుంటే నీట్గా మనకి 
వీల్ షేప్ అనేది వస్తుంది ఈ మధ్యలో సిజర్ పెద్దగా ఉంటే ఈజీగా కట్ చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే సిజర్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఈ పీస్ని కట్ చేసేస్తా ఉన్నాను చూడండి ఇలాంటి చాక్ కొంచెం ఇవి పళ్ళు ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది దూరంగా చూసారు కదా ఈ నెక్ నైఫ్ పళ్ళు కొంచెం షార్ప్గా ఉంటాయి ఇదైతే కార్బోర్డ్ని ఈజీగా కట్ చేస్తుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా ఈజీగా కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఈజీగా కట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సిజర్ తోటి దీన్ని రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి వీడియో లెంత్ ఎక్కువ కాకుండా కట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఈ సర్కిల్ని ఎలా నీట్గా కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియోని కొనసాగిస్తాను ప్రస్తుతం పస్ చేస్తున్నాను చూడండి నీట్గా మనకి వీలైతే కట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీని లోపల ఇంకొక సర్కిల్ గీసి దీన్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియో అనేటటువంటిది మీకు చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీల్ లోపల ఇంకొంత డిస్టెన్స్ తోటి లోపల కట్ చేయాలి సర్కిల్ తీసుకొని సో అందుకోసం నేనేం తీసుకున్నానంటే ఈ విధంగా బాక్స్కు ఉండేటటువంటి డబ్బా నేను మూతను తీసుకున్నాను మన ఇంట్లో సహజంగా ఇంట్లో పప్పు గింజలు ఏదన్నా వేసుకునే ఉంటాయి కదా ధాన్యాలు కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా మిరియాలు ఇలాంటివి మనం స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఆ పప్పుల డబ్బాల్లో నుంచి ఒక మూత అయితే నేను తీసుకున్నాను దీంతో సర్కిల్ని దీని లోపల డ్రా చేసి తర్వాత నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా నీట్గా సర్కిల్ అయితే డ్రా చేసుకున్నాం సో దీన్ని లోపల నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి లోపల సర్కిల్ గీసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఈ చక్రం లోపల మనం ఆకులు అని అంటారు తెలుగులో మామూలుగా అంటే ఈ మధ్యలో ఈ చక్రం వీల్ రొటేట్ కావడానికి మనం ఎలాగైతే బైక్లల్లో వాటిలల్లో ఇవి ఫోక్స్ ఉంటాయో అదేవిధంగా దీనికి కూడా కొన్ని ఫోక్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి దానికోసంగా నేను ఈ విధంగా 
డిజైన్ చేసుకున్నాను డిజైన్ చేసుకొని దీన్ని ఈ విధంగానే కట్ చేసుకోవాలి మనం ఇలా ఈ మధ్యలో చూడండి చాక్ తీసుకొని కరెక్ట్గా కొంచెం షార్ప్గా ఉండాలి ముందర పక్కన ఇది కొంత షార్ప్గా ఉంటే ఈ చాక్ అనేది ఈ షార్ప్గా ఉంటే ఈజీగా కట్ అవుతుంది ప్లేడ్ తీసుకో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఈ సర్కిల్ లోపల మనకి ఈ డిజైన్ ఎలా అయితే ఉందో అలాగే ఫస్ట్ చాక్ తోటి లోపలికి కట్ చేశాను దీన్ని ఇప్పుడు మనం బ్లేడ్ తోటి నీట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి
సో ఇదే విధంగా ఈ టూ సైడ్స్ కూడా నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి సేమ్ ఇలా చూపించినట్టు ఇలా 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 నొక్కి నీట్గా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి షార్ప్గా ఉంటుంది ఇది సో చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా రెండోది కూడా మనం తయారు చేసుకున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనము కార్ట్ యొక్క చక్రాన్ని అయితే తయారు చేసుకున్నాము ఇదే విధంగా మరొక మూడు చక్రాలు తయారు చేయాలి ఎందుకంటే ఇది డబుల్గా మనం అంటించాలి కాబట్టి చక్రం కొంచెం అడల్పుగా ఉండాలి కాబట్టి ఇంకొక మూడు చక్రాలు ఈ విధంగానే తయారు చేసుకోవాలి మనము జాగ్రత్తగా సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ విధంగా రెండు పీసెస్ కట్ చేసుకొని దాని తర్వాత ఈ విధంగా రెండింటిని అటాచ్ చేయాలి అటాచ్ చేస్తే మనకి ఈ విధమైనటువంటి బండి చక్రం షేప్ అయితే తయారైపోయింది ఇదే విధంగా మనము ఇంకొక చక్రాన్ని కూడా తయారు చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండింటిని ఫెవికాల్ తోటి అటాచ్ చేస్తాను ఇవి గట్టిగా అతుక్కుపోతాయి తర్వాత మనము ఈ చక్రాలని బాడీ ఏదైతే బేస్ ఉంటుందో ఆ గుర్రపు బండికి మనము ఈ చక్రాలని సెట్ చేయాలి ఎలా సెట్ చేయాలనేది నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇదే విధంగా ఇంకొక రెండు చక్రాలని కట్ చేసుకొని ఫెవికాల్ తోటి అంటిచ్చేసేయాలి ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద కొంత వెయిట్ని కానీ ఉంచేస్తే కరెక్ట్గా అతుక్కుపోతుంది వెహికల్ చక్కగా నీట్గా అంటుకుపోతుంది కాబట్టి దీన్ని కొంతసేపు ఆరనివ్వాలి దీని మీద ఏదైనా కొంత వెయిట్ పెట్టాలి వెయిట్ పెడితే చక్కగా అంటుకుపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మనకి చక్కగా రెండు బండి చక్రాలు అయితే నీట్గా తయారు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు బేస్ తయారు చేసుకోవాలి సో నేను ఒక చిన్న కార్డ్బోర్డ్ ముక్క అయితే తీసుకున్నాను దీంట్లో టెన్ సెంటీమీటర్స్ అదేవిధంగా ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ పొడవు టెన్ సెంటీమీటర్స్ వెడల్పు తీసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అనుకుంటున్నాను సో ఆ విధంగా ఈ కార్బోర్డ్ ముక్కని మనం కట్ చేస్తున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నేను ఈ కార్బోర్డ్ని లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ వడలుకు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ పొడవు తీసుకున్నాను బేస్కి 
ఇది కరెక్ట్గా ఈ లెంత్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుందని చెప్పి ఈ లెంత్లోనే తీసుకోవడం జరిగింది కరెక్ట్గా కూడా కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని అటాచ్ చేయాలి దీనిపైన కూడా మరొక రెండు కార్డ్బోర్డ్ ముక్కలు తీసుకొని ఆ హార్స్ కార్ట్ ఏ విధంగా అయితే డిజైన్ చేయబడి ఉందో అదే విధంగా ఇటు పక్క అటు పక్క మరొక రెండు అట్ట ముక్కలు తీసుకొని ఆ డిజైన్ కూడా అంటించుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ పిక్చర్లో చూపించిన విధంగా మనము చక్రాలను తయారు చేసుకున్నాం కింద బేస్ని కట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ సైడ్స్ ఉండేటటువంటి ఈ డిజైన్ని మనం కార్బోట్లో కట్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఈ డిజైన్ కూడా తయారు చేసుకోవాలి సో దీన్ని తయారు చేయడానికి సేమ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ పొడవు తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇది వెడల్పు వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాము దీన్ని సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ వెడల్పు తీసుకొని ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ పొడవుతో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో అది ఇప్పుడు మనం కట్ చేసేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇమేజ్లో చూపించినట్టుగా మనం చూసా కదా ఇమేజ్లో చూపించినట్టుగా మనం ఈ బేస్ని అయితే తయారు చేసుకున్నాము పెట్ట మొక్కలతో వాళ్ళు ఏదైతే ఏ డిజైన్ అయితే చూపించారో అదేవిధంగా చక్కగా కట్ చేసుకున్న రెండు పక్కల ఫెవికాల్తో దీన్ని అటాచ్ చేసుకున్నాం మధ్యలో ఇటు పక్క సైడ్స్ గ్రిప్ కోసం ఇంకొక అట్ట మొక్కని అటాచ్ చేసి అనిపించాము చూడండి ఇంకొక అట్ట మొక్కని కొంత గ్రిప్ కోసం సైడ్స్ కూడా అలాగే అనిపించాను ఎందుకంటే ఈ అంట మొక్కలు అంటే ముక్క ఐటి పక్క వాలకుండా చక్కగా నిలబడడం కోసం ఓకే సో ఈ విధంగా వేసి తయారు చేసుకున్న తర్వాత మనము వీల్ అరేంజ్మెంట్ వీల్ కింద పక్కన వీలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి రీఫుల్స్ తీసుకొని ఆ రీఫుల్లో నుంచి మనకి హ్యాంగర్కి తగిలించేటటువంటి పాత రోజుల్లో షర్ట్స్ యాంగర్కి తగిలించి అనగా లోపల మీరు ఆ లోపల తగిలించుకునే వాళ్ళు దానికి ఒక అల్యూమినియం హ్యాంగర్ వచ్చేది సో ఆ అల్యూమినియం హ్యాంగర్ నుంచి నేను చిన్న మొక్క అయితే తీసుకున్నాను దీనికి సరిపడా అల్యూమినియం పీస్ని ఒకటి తీసుకున్నాను నేను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ పాత రోజుల్లో షర్ట్స్ హ్యాంగర్కి తగిలించి మీరు వాళ్ళు తగిలించుకునే వాళ్ళు అప్పుడు ఈ విధంగా అల్లిమేన్ అంత తయారీ వచ్చేది హ్యాంగరు సో మా ఇంట్లో ఇలాంటిదే ఒకటి హ్యాంగర్ ఉంటే దాన్ని నేను కట్ చేసి ఈ విధంగా ఒక తన్ని స్ట్రైట్గా తీసుకోవడం జరిగింది దీన్ని మనము కార్ట్కి తగ్గట్టుగా ఎంత సైజు కావాలో అంత సైజు కట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని కింద పక్కన మనము ఫేవికాల్ తోటి పెన్సిల్ ఇది పెన్ రీఫిల్ని అటాచ్ చేసుకొని దాని ద్వారా వీల్ని మనము ఫిట్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఎలా అనేది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇక్కడ నేను రీఫిల్ తోటి ఈ చక్రానికి మధ్యలో చిన్న హోల్ వేసి దాంట్లో రీఫిల్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేసి ఫెవికిక్ తోటి అంటి చేశాను అల్యూమినియము కమ్మి ఏదైతే ఉందో ఈ అల్యూమినియం కమ్మి దీంట్లోకి ఇలా పెడితే ఇది చాలా ఫ్రీగా రెటెట్ అవుతుంది చూసారు కదా చాలా ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం రీఫుల్ తీసుకొని కరెక్ట్గా ఈ అల్యూమినియం కమ్మికి సరిపోయే విధంగా నేను ట్రీఫ్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా దీన్ని ఫెవికిక్ తోటి సీల్ చేసేసాను అంటే చేసాను సో రెండో 
చక్రాన్ని కూడా అదేవిధంగా మనము ఈ రీతులతోటి దీంట్లో ఇలా లోపలికి నొక్కేస్తే ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఫ్రీ కిక్ తోటి దీన్ని క్లోజ్ చేసేసేయాలి అదేవిధంగా మరికొన్ని రీఫిల్ ముక్కలతోటి ఈ చక్రం బయటికి రాకుండా అటు పక్క ఇటు పక్క ఈ రీఫిల్ చిన్న చిన్న ముక్కల్ని ఆ అల్యూమినియం కంకి బయట పక్కన మనం పెట్టేసేసి హెవీకి చేసేస్తే చక్రాలు అనేటటువంటి బయటికి రాకుండా ఉంటాయి ఈజీగా దీన్ని మనం చేసుకోవచ్చు సో అప్పుడు నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను కార్బోర్డ్ మధ్యలో నుంచి ఈ అల్యూమినియం కంపెనీ అయితే లోపలికి చొప్పించేసాను ఇలా కంపెనీకి రీఫిల్ ముక్కలు పెట్టేసేసి రీఫిల్ రీఫిల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఈ చక్రాన్ని ఈ అల్యూమినియం దాంట్లోకి ఫిట్ చేశాను దాని తర్వాత బయటికి రాకుండా బయటికి రాకుండా మళ్ళీ ఈ రీఫ్లు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను కదా దాన్ని మళ్ళీ ఆ కమ్మకి రీయూజ్ చేసేసి ఈ పైన కొంచెం చక్రం స్మూత్గా తిరగడం కోసం సైకిల్ ట్యూబ్ యొక్క ముక్కలు తీసుకున్నాను దాన్ని రౌండ్గా అటాచ్ చేసేసాం ఈ వీల్కి సో ఇప్పుడు స్మూత్గా తిరుగుతుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇటు పక్క కూడా ఈ సైకిల్ ముక్కని దానికి తగ్గట్టుగా కట్ చేసుకొని హెవీ కిక్ తోటి అంటిచ్చేస్తే మన ప్రాజెక్ట్ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా దీన్ని అంటి చేస్తే ఈ వీల్కి మన ప్రాజెక్టు పూర్తి అయిపోతుంది ఓకే దీన్ని కూడా ఫిట్ చేసేద్దాం రెండో చక్రాన్ని కూడా ఈ ట్యూబ్ని ఫిట్ చేద్దాం ఇప్పుడు సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా మా అబ్బాయి ప్రాజెక్ట్ అయితే రెడీ చేశాను చూడండి ఇమేజ్ చూడండి ఇమేజ్ ఎలా అయితే ఉందో దాదాపుగా మనం కూడా అలాగే తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఎలా ఉంది ఏంది అనేది మీరే చూసి చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి దాదాపుగా అలాగే ప్రయత్నం చేశాను సో ఈ వీడియో మీకు కానీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో